游击队已经全部歼灭，无遗漏啊！很好。报告，检查负责长电报。念。刘建春逃脱。
，把他给我打下来！来来来！
教育带走。知道我爹、二叔、三叔他们怎么样了？还能怎么样？你成了孤儿，我们成了寡妇，就这样呗。我可怜的乖乖虎，我们一定会为他们报仇的。
铁山大哥，师傅让我来保护大小姐。那你是说他们怎么样？不知道，我走的时候他们还还活着。对，现在不知道。给我搜。队长电报：龙虎帮清剿完毕后，请即刻移师麻仓岭，歼灭游击队最后残部。我率队前往与你会合，后日凌晨五时发动攻击，此乃扫清江城外围之最后一战，不得有误。铁骨川，铁骨队长回电，我立即前往麻仓岭，定当国务战机，歼仓号。下了地道，我爹他们，我得回去看看。三婶，走，换位置看看。
爹，二叔，三叔，我们一定会为你们报仇的。乖乖虎，你和大哥、三弟在底下等着石姑给你们报仇。我发誓，我们三个一定让你们吃到仇人的肉，喝到仇人的血，拿仇人的脑袋当尿壶。一仇不报，誓不为人。现在戒备森严，咱们这样进入重兵把守的江城，就是拿鸡蛋往石头上碰呀！哎呀，没事儿，那些个酒囊饭袋根本拦不住咱们。咱们进江城是杀那姓梁的，不是去逞能的。你说谁逞能啊？当然是说你了。二婶儿、三婶儿，还有铁山哥，龙虎帮就剩咱们四个人了。而且咱们还得为死去的亲人报仇，所以，所以啥？所以，哎呦，你倒是把话说完呢！你这都听不明白啊？依然是想说，虽然龙虎帮只有我们四个人，可也得有一个人说的算吧？其实我就是这个意思，咱们四个人总得有个说了算拿主意的，要不咱四个人四条心，你往东，他往西，那不就乱套了吗？这话说的对。行，那就这样吧。我辛苦点儿，我来当这个帮主吧。哎呦，真有不要脸的呀！你，哼，凭什么呀？凭我入帮最早啊！<笑>笑话，要说早，玉儿就生在那儿，你能比他早？再说了，虽然我比你晚进帮几天。可我辈分比你大呀，你凭什么？就凭他，杀敌无数，为帮你立下汗马功劳。这也不是吃素的。二婶、三婶，这兵器谱上排行也不一样，呃，这一刀一枪也没法比啊！你懂个屁，还插嘴！他说的对。咱俩是没法比，不过玉儿可以啊，玉儿也是用枪的。玉儿，跟你三婶比划比划。二婶，这合适吗？有什么不合适的？我站你后面，你别怕，别让着他。行，二婶，就这么定。
，三十二。哎，哎，三十怎么了？二婶、三婶，周围肯定还有别的鬼子，比武的事咱先放一放，以大事为主。行，我没问题。国君要杀人了，正好老娘也想杀人。咱们最好不要打草惊蛇，咱们的目标不是这几个小当兵的。你忘了，杀了你爹和我男人的，就是这些小当兵的。三十二，杀我爹二叔三叔的可是日本人，我看你的都是中国人。队长，江城站电报。耶。游击队位置在麻仓岭西小岭村，约四十人，令柳敬春已死。嗯、可惜了，这个人如果能为皇军所用，那才是我军的福啊。一个中国猪。孙子说：“丹君之事，莫亲遇见，赏莫厚遇见，事莫密遇见。”他还说：“能以上智为奸者，必成大功。”队长指的是间谍。还是你更用心些啊！若能以智慧超群的人充当间谍，那一定能建立大功。柳敬春就是这样一个充满智慧的中国人。如果他能为我所用，那我们的任务已经完成一半了。是，属下在奔。还有，小瞧自己的对手。无论他是哪国人，你离掉脑袋的日子都不远了。是，属下明白。我吃几次亏，你是不会明白的。报告，遣参副队长到了。他从来就没迟到。队长，辛苦了，遣参副队长。队长辛苦。你做任何事情都让我放心。队长夸奖了，属下理应尽职尽责。你看。三少，糟了，杀了这些人，惊动了姓梁的，咱们怎么下手？他说的对，都杀了姓梁的，咱有你性子杀。看，好像是柳兄弟。谁？谁？哎。今天晚上，你和玉儿就拜堂成亲。别再说了，柳敬春，我绝不会离开爹。月儿，我柳敬春离开山寨，不是为了一己私利，以后你会明白的。小叔家，这家伙肯定是个奸细，在这儿毙了吧？万一让他给跑喽？不行，毙不毙他，必须由市委决定。你们共产党就是婆婆妈妈的，宁可错杀一千，不能放过一个。不要再说了，柳敬春
，必须押回总部。站住！枪毙他是我们团长的命令，谁敢阻拦，就按奸细处理。你们团长无权处置他。出来再说。哎，你等等，这你就不怕惊动心凉的了？我管不了那么多。春哥，柳兄弟，铁山，玉儿，大三婶，你们，你们杀这些人干什么？啊！哎呀，金春哥，你没事吧？不能动！不能动！干什么你？干什么你？找死的你！把枪放下！枪都放下！把枪都放下！把枪放下！自己人！自己人！自己人还管你啊？建春哥，我们是来救你的。他是我的小书记，你让他把话说完好吗？眼皮快放！我们有理由怀疑，刘丁春是鬼子的奸细。你胡说什么？玉儿，玉儿，把枪放下！他们要杀你，你还救他？你把枪给我放下！你们，你们杀了这些人，我现在不是奸细，我也是奸细了。你说什么呢？二婶，啊，你们看看。你们看看，谁能相信一个杀了自己同事的人啊？我先说我自己不是奸细，你们信吗？臭小子，你有完没完啊你啊！我知道我说多了，你该解释给我们听。你为什么会被自己的人杀害？我们的队伍里有奸细，这个奸细要陷害我，他之所以这么做，是为了掩盖他自己，而且，而且什么？而且我们的队伍有危险，这个奸细会通知鬼子，告诉他们我们驻地在什么地方。刘书记，咱们得赶紧通知队伍，马上转移。没错，咱们走吧。不做什么？你不说他是奸细吗？
这个安庆生这么想杀刘青春，他是奸细的可能性最大。那静春哥呢？你不是怀疑他吗？不，刘青春是不是奸细，我们还要进行进一步的证实。证实什么呀？你不知道啊？哎，阿婶，现在说这些没有用。肖书记，咱们赶紧走吧。好。臭小子！你脑袋被驴踢了你啊！静春哥，他半路在杀你怎么办？这样吧，你们要是不放心，可以跟我们一起走。姑奶奶，我还有别的事要干。妹子，要不先把咱们的事儿放了？不行。三婶，静春哥也是咱龙虎帮的人，咱不能见死不救呀。就是嘛。救个屁呀、啊！他离开龙虎帮的时候，已经跟我们恩断义绝了，我凭啥救他？三婶儿，你们说完了没有？肖书记，咱们走了。好。金春哥，对，玉儿，玉儿，跟不跟玉儿走？哎呀！怎么了，柳金春？怎么不走了？肖书记，如果安子是鬼子的奸细，我估计这会儿鬼子应该知道我没死。如果真是这样，那应该是鬼子指使他这么做的才对啊。安子应该和城里边的特务有了联系。你是说，鬼子知道你现在还没死？对。所以他们会派人在这等着杀你。拉倒。臭小子，这犯神经！野谷山不会就咬我一口的，肖书记，咱们得小心点。肖书记，哎哎哎，放下，这都自己人，放下，好吧。大家放下吧。肖书记，你们怎么来了？我们担心你。云川，现在我们该怎么办？分成两路走吧。阿婶，你们大家伙往那走。走。不是走。好，我们走听好了，听我命令之后再开枪。
光他们一个不留！有兄弟啊，放下他！金城哥，有事啊，我不许走！你你怎么了？别怕我，我也慌。不能丢下你！满看不出我是个拖累啊！走啊，咱们终老一生背了你！走啊！要是走不走啊？走！山中尉，是。五十整发起攻击，杀光他，一个不。是。消灭这最后一股游击队，我将城外围便再无大患。只等我大军直取江城。这完全是队长指挥英明。英。队长指挥得当。加之上下用命，胜利自然是在我们这一方。这还算恰当。若无上下用命，三军一致获之，灾难至矣。队长实在是把《孙子兵法》读到骨子里去了。不是骨子里，是脑子里。是，队长说的更准确。
队长，游击队已经全部歼灭，无遗漏啊！很好。报告，铲查副队长接报。念。刘建春逃脱。张狂，走！老子今天的手气好，手气好，都是我的，都是我的刘金春这个臭小子，就是发神经。这谁能追到长阳来呀、啊？你懂什么呀？这叫小心驶得万年船。那小子从小就聪明。今天说的不少了，董明道，有胆量你就继续跟。我江龙这点钱还是输得起。好好好，好，发牌。
么呀？怕了吧？真他妈晦气！你他妈才老子衣服干什么？对不起，对不起，对不起，对不起啊！跪在！妈，老子今天手气好，坏了老子运气，他妈整死你！鲁明道，你到底跟不跟？妈急什么？皇上不急，太监急。跟吧，跟个屁跟！你懂屁！快快快快，胡言的！跟吧，输了算我的。哎，到底跟不跟？你说什么？哎，输了算你的。哎，小子，撑懵了吧？这可是你说的啊！啊！哼，你说话算数，赢了也算我的啊！嘿嘿，好，本钱还给我就行。有你这句话，老子不敢开吗？就这么狠，小打击。哎，怎么样，扔了吧？啊！哈小子。我不会亏待你的，老子他妈全跟上，真丫的，我真丫的，请开牌，输定了，顺子，哦，对吧？老子是同花顺。我赢你看，还真他娘没有事。蒋老大，你今天是一败涂地了。玉儿，我没麻烦了。怎么办？一会带着沈大哥去客栈。什么时候？现在吗？别，等人乱起来再说。好。别压着，大哥，牌掉了。什么牌？你的梅花 K 掉了。谁的牌？这不是我的牌。我牌藏在这儿呢。我看见从这儿出来的。小子，小子，怎么回事？不是在这儿吗？根本不是我的牌，你他妈你敢给老子吃老千？小子，你坏坏的，夺命刀！你敢给老子吃我老千？这不是我的牌，你坏我，他坏我，误会误会误会，这小子坏我，这不是我的牌。就你，沈大哥，就我，我怎么了？司马山，你可认识？不认识。长话短说，先跟我走。混吧。
回去跟你解释。快走吧，我快走，快走。出不去啊！放心，有人接应我们。有人。阿婶，三少，一文，走。哎，那那个混小子怎么办呢？他有办法脱身。叫花子，你跑哪去了？我也在那边打着呢。走，这边。
，找到我家来了，害得老子无家可归。大爷就好好陪你们练练啊，让你们看看什么是真正的中国功夫。我要好好的教训你们一顿。好，好。月儿，你留在这儿。我跟你一起去。不，你守在这儿，替我把着风。等我回来的时候接应我。那你千万小心。嗯。正房左侧是姜文的书房。这间屋子，连他老婆也进不去。听说门窗里都有暗器和机关，好像还有报警装置。进去的时候，千万要小心。正对着门的那个墙里面有一个夹层，翡翠观音就放在那里面。可夹层的开关，连你就得自己找了。
和我明显不是一个档次，还想上我？来吧！我只能给你挠挠牙，你这你少跟我扯淡！哦，啊，哎，你来叫我嘛？英雄啊，英雄！请问英雄尊姓大名？你那不是拿我打岔，嘲笑我吧？我嘲笑英雄干什么？英雄的功夫当时一流，英雄之名名副其实啊！挂嘴了！进一步说话，院儿快走！二位。有嘛事儿，就劲儿说吧。英雄要这观音何用啊？这自然是换钱吃喝呀。哎呀，那就得请英雄见谅了。我拿这观音，可是为了救千万人的性命。嘛玩意儿？这他再值钱，也救不了那么多人性命啊。哎，说吧，让我耗子流，帮你们做嘛？英雄姓刘，哎，你别英雄英雄的叫了，行吗？我我自我介绍一下啊，我是姓刘，以偷鸡摸狗为业，干我们这行啊，见不得光，专爱往黑地里头钻，所以江湖上送我一个雅号，叫耗子刘。哦，哎，姑娘你别乐啊，哎，我从来不偷穷人啊。偷来的东西，除了换钱吃喝，剩下的就找地儿埋去。啊、哦，劫富不济贫、哎。刘英雄光明磊落，小女佩服。<笑>又一个捧我的，哎，还没请教二位尊姓大名啊？小女复姓司马，单名一个玉字。在下柳金川，单姓。慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢。龙虎山大当家驷马山，膝下有一小女儿，善使双枪。可是这位女英雄，正是小女。柳京春，我也有所耳闻啊，杀敌无数，令敌闻风丧胆，每取敌囚，少夺以上军官性命，便娶妻领章，别于胸前。可是这位少年英雄啊。少年英雄不敢当，可正是在下。久仰久仰，不敢不敢。哎呀，不说闲话，不说闲话啊！哈，这匪最观音呐！嘿，得，就当我失手了啊！二位拿走吧，去救人去吧啊！以后啊，有嘛事儿，到南城脚下拐子巷找我啊！能帮忙的，我一定帮。特别是偷鸡摸狗骂的，我最喜欢。哎，可说好了啊，要得手了，分我三成，行吗？哼，那二位，咱们告辞啊！哎，英雄留步啊！哎，你别叫我英雄英雄的了啊，你就叫我耗子刘吧。你叫我英雄，这这这叫的我怪不好意思的。静春眼下手里边有一桩事儿是刘英雄喜欢的，不知道刘英雄愿不愿意出手相助啊？你还想让我偷骂？此事事关重大，可不是偷金盗银那么简单。要是办成了，你、我、他，那可是青史留名啊！别说那么云山雾罩了，来，你说来听听。
，这狂蛮仙功夫超乎预料，属下已竭尽全力搏杀，可是，还是让他跑了。是，范通，他现在人在何处？不不知道，去找到他，滚！是，全是些笨蛋。我倒认为他跑会远。他一定会去找柳敬春，只要我们盯死柳敬春，他们就一个都跑不掉。可我认为他没有入伙的意思。以前是没有，不过这一次，恐怕是我们帮了他。怎么讲？中国有一个典故。逼上梁山。不错。人到了走投无路的时候，就自然的会去寻找靠山。报告，进来。柳敬春已经离开了江宅。他去那儿干什么？好像也是去找人。去找什么人？目前不清楚。这个人跟他一起从江宅出来，现在还在一起。江宅里会有柳敬春的同伙，这就难怪咱们赌场的行动会失败了。继续盯着他们。是。我认为是时候给队长发报了，钱将军。好，给队长发报。慢慢慢玩意儿。你是说，透小鬼子的军事机密，还还在鬼子的军营里头？没错，那不找死吗？就咱们三个。哎，还有另外五位英雄。哎，赌命刀听说过吧？有所耳闻。啊，五位加上三，那不也才八个人吗？八个英雄拧成一股绳，同心协力，可抵鬼子十万呢、啊。对。况且咱们不是和鬼子硬拼，就像在江龙家，江龙家那么多人，咱们不是一样来去自如吗？刘英雄啊，这件翡翠观音价值连城，我估计能换三万大洋。替赌明刀还了赌债，还剩两万九千五百大洋。刘英雄若是肯帮我，这里面的一万大洋就是你的。刘英雄就再也不用过风雨劳顿、劫富不济贫的日子了。哎，你没拿我当茬吧？这件事事关重大，我可不敢当儿戏。等等等等等等，你了刚才说说嘛？说咱们透鬼子机密，是为国为民、救将城、镇英雄当庭审而处。对。虽说人为财死，鸟为食亡，可是拯救苍生才是男儿本色呀！得，我耗子刘，和你们一起干了。哎呀，当了半辈子梁上君子，今儿个咱们也为国为民一回。若能青史留名，还能得一万块大洋，嘿嘿，这种美事儿啊，就是让我套天王老子的军事机密，我也当仁不让。耗子刘能得一万，怎么着？我也能得五千吧？嘿嘿嘿嘿这活儿干得过。刘大哥果然深明大义。哎，那咱们是？透完了再分钱呢，还是先分了钱再透呢？耗子刘、赌命刀、柳敬春，三个人的武功都不在我之下，再加上司马懿和两个小寡妇，如果不是和鬼子当面锣对面鼓的硬干，也许能成。况且说。你小子已经让老子无家可归了，啊！哎嘿，哎，你个贼鬼刘华的坏小子啊！得，就当啊，你拿五千块现大洋，赔偿老子上半辈子的积蓄了。二位，在这躺着吧啊！我本是
好的了，回头动手。不动。谢谢。白白送死的，相信我，沈大哥，我们一定会为他报仇，春花不会白死。快，快，快点！队长，警察来了，撤，快点，搬枪出去，是，走，走。动静了，我去看看。哎哎哎，我我也要过去。你们俩等着。没嘛情况，我们保护你。发财了，算个大爷。放我这儿，我保护你。你是骂我的还是我？哎，对这种事儿，我从来都不骂你。你你你你。
ANJIR DAN NIL